சென்னையில் இருந்துக்கிட்டே சென்னையை குறை சொல்கிறவங்க கிட்ட போய் உனக்கு என்ன தாண்டா பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க மூணு விஷயத்த சொல்லுவாங்க ஒன்று காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ரெண்டு டிராஃபிக் மூணு தண்ணி இந்த ஏப்ரல் மே மாதத்தில் தண்ணி லாரி நம்ம தெருவுக்கு வரும் ஆனால் மழைக்காலத்தில் தண்ணி நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே வரும் இது ரெண்டுமே நடக்கலனா நம்ம வீட்டுக்கு நார்மலாக வர தண்ணி கண்டாமினேட்டடாக வரும் சென்னையில் குறிப்பாக சவுத் சென்னையில் இருக்கிற தண்ணி பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு இந்த பள்ளி கர்ணையில் இருக்கிற சதுப்பு நிலத்தை சரி பண்ணாலே போதும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை இந்த எந்திரன் படத்தில் ப்ரொஃபஸர் போரா சிட்டியை போய் ஒரு குப்பைமேட்டில் தேடுவார்ல அங்கே தான் இருக்குது பள்ளிக்கரணை ஸோ இவ்வளோ பெருசாக இருந்த அந்த சதுப்பு நிலத்தை குப்பை கொட்டி 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 பில்டிங் கட்டி 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 இவ்வளோ சின்னதாக சுருக்கிட்டோம் இதனால் பள்ளிக்கரணையை சுற்றி வாழ்கிற மக்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன தான் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் எடுக்கிற ஸ்டெப்ஸில் ஏதாவது யூஸ் இருக்கா இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சயின்டிஃபிக் சொல்யூஷன் தான் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம நேரடியாக பள்ளிக்கரணைக்கே போகலான்னு பார்த்தோம் பட் பெர்மிஷன் கிடைக்கல அப்படிங்கிற காரணத்தினால பள்ளிக்கரணையை நான் ஸ்டுடியோக்கே கொண்டு வந்துடலாம் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அந்த பாட்டில் வர லொக்கேஷன் மாதிரியே இருக்குல்ல அதான் இல்லை இது பள்ளிக்கரணை மாஸ்ட்லேண்டில் இருக்கிற ஒரு குட்டி ஏரி ஸோ பியூட்டிஃபுல் ஸோ எலகேன் ஜஸ்ட் லுக்கிங் லைக் எ வாவ் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதான் இல்லை வாவ் இல்லை இது சாவு சொல்கிற கேளுங்க டீ கடையில் பஜ்ஜி போண்டா வடை போடுறதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பஜ்ஜிலேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது அதில் ஒரு வெரைட்டி தான் பிரெட் பஜ்ஜி இந்த பிரெட் பஜ்ஜிக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் இருக்குது என்னென்னு தெரியுமா அது சமைக்கும் போது நிறைய எண்ணெய் உறிஞ்சும் அதே பிரெட் பஜ்ஜி எடுத்து ஒரு பேப்பரில் வச்சு அப்படின்னிங்கன்னா அந்த உறிஞ்சின எண்ணெய் எல்லாம் வெளியில் வந்துடும் இதே தான் ஒரு மார்ஷ்லேண்ட் அதாவது சதுப்பு நிலமும் செய்யுது மார்ஷ்லேண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இது என்ன பண்ணுன்னா மழை காலத்தில் தண்ணி எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மார்ஷ்லேண்டை சுற்றி இருக்கிற பகுதிகளுக்கு சம்மர் டைமில் பெருசாக தண்ணி பிரச்சனையே இருக்காது ஆனால் இந்த மார்ஷ்லேண்டில் இருக்கிற வாட்டர் கண்டாமினேட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சுற்றி இருக்கிற ஏரியாஸ்க்கும் அதே கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் தான் போகும் அந்த தண்ணியை குடிக்கிறதுனால நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிறாங்க இதை சரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இது ஏன் உருவாச்சு அப்படிங்கிற காரணத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி கலரில் தண்ணி தெரியுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பாக்டீரியா தான் காரணம் தண்ணியில் சயனோ பாக்டீரியான்னு சொல்லப்படுற ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே இருக்கும் இதுங்கெல்லாம் லீனர் மீனர் ஸ்ட்ராங்கராக வளர்கிறதுக்கு காம்ப்ளான் பூஸ்ட் மாதிரி நைட்ரேட் பொட்டாசியம் மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் தேவைப்படும் இந்த ப்ராசஸை நம்ம ஆல்கல் ப்ளூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆல்கல் ப்ளூம் நடக்கிறதுக்கு இங்கே கொட்டப்படுற குப்பைகள் தான் காரணம்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஐஐடி மெட்ராஸ் கண்டக்ட் பண்ண ஸ்டடியில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது நம்ம இங்கே போட்ட குப்பைனால தான் இப்படி கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபுட் வேஸ்ட் அதாவது உணவு கழிவு மாதிரியான ஆர்கானிக் வேஸ்ட்னால் மீத்தேன் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அங்கே இருக்கிற வாட்டரில் பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த மீத்தேன் கேஸ்னால் அங்கே இருக்கிற குப்பைமேட்லலாம் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கே ஸ்டடி அபவுட் பள்ளிக்கரணை மார்ஷ்லேண்ட் அப்படிங்கிற ரிசர்ச் பேப்பரில் இந்த பள்ளிக்கரணையை சுற்றி இருக்கிற ஏழு இடங்களில் வாட்டர் சாம்பிள்ஸை எடுத்து அதை அனலைஸ் பண்ணால் அதில் சல்ஃபேட் மெர்க்யூரி மெக்னீஷியம் மாதிரியான கெமிக்கல் பள்ளிக்கரணையும் இந்த ஒக்கியம் மடுவை கம்பேர் பண்ணும்போது பள்ளிக்கரணை மார்ஷ்லேண்ட் ஒரு பதினஞ்சு அடி பள்ளத்தில் இருக்கும் சுமார் ஒரு நூற்றி மூணு ஏரியிலேருந்து இந்த மார்ஷ்லேண்டுக்கு தண்ணி வருது இங்கேருந்து ஒக்கியம் மடுவுக்கு போகுது அங்கேருந்து பக்கிங்ஹம் கேனல் வழியாக கோவளம் பீச்சுக்கு போகுது இங்கே நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்ஷ்லேண்ட் பதினஞ்சு அடி பள்ளத்தில் இருக்கிறதுனால ஏரியிலேருந்து வர தண்ணியெல்லாம் இங்கே ஈவனாக ஃபில் ஆகிட்டு எக்ஸஸ் இருக்கிற தண்ணி மட்டும்தான் ஒக்கியம் மடு வழியாக கடலுக்கு போகுது ஆனால் இங்கே நம்ம குப்பை போகிறதுனால சூப்பரான மூணு பிரச்சனை இருக்குது அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒன்று ஒரு ஜாடியில் கீழே கிடக்கிற தண்ணியில் காக்கா கல்லை போட போட அந்த தண்ணி எப்படி மேலே வருமோ அதே மாதிரி ஆல்ரெடி பதினஞ்சு அடி பள்ளத்தில் இருக்கிற இந்த மார்ஷ்லேண்டில் நம்ம குப்பை போட 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 மழை தண்ணி மேலே வரும் இதனால் அதிக வாட்டராக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த மார்ஷ்லேண்டுடைய கெப்பாசிட்டி கம்மியாகுது ரெண்டு பிரெட் பஜ்ஜி அதிகமான ஆயில் அப்சார்வ் பண்ணணும்னு நான் சொன்னேன் இப்போ அதே பிரெட் எடுத்து பஜ்ஜி மாவில் முக்கிய அது ஒரு பிளாஸ்டிக் காவில் சுற்
இந்த பள்ளிக்கரணை மாஸ்லேண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஏரியா அதில் வெறும் ஒரு ஏக்கர் ஒரு ஏக்கரை நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணி பாதுகாத்தோம் அப்படின்னாலே அந்த ஒரு ஏக்கரில் நம்மளால் ஆறு மில்லியன் லிட்டர் தண்ணி வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பள்ளிக்கரணை மார்ஸ்லேண்ட் ரொம்பவே ரேரான ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மார்ஸ்லேண்ட் இதை சரி பண்ணுறது மூலமாக ஒட்டுமொத்த சென்னையுடைய குடிநீர் பிரச்சனையை நம்மளால் தீர்க்க முடியும் ஆனால் நம்ம போடுற குப்பனால் பாவம் அந்த பள்ளிக்கரணை மார்ஸ்லேண்ட்னால் ஒழுங்காக ரெயின் வாட்டரை அப்சார்பு பண்ண முடியல அதை ஸ்டோரும் பண்ண முடியல மூணு சரி அட்லீஸ்ட் இந்த எக்ஸஸ் வாட்டரே எப்படியாவது ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரைனேஜ் மூலமாக கடலுக்கு கொண்டு போயிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அங்கேயும் ஒரு பிரச்சனை நம்ம முன்னாடி சொன்னால பஜ்ஜி ஒருவேளை அந்த பஜ்ஜியை நம்ம டெய்லி சாப்பிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் நம்ம ஹார்ட்டுக்கு பிளட்டை கொண்டு போகிற அந்த ஆர்ட்ரீஸில் ஃபேட் போய் சேர்ந்து பிளட் ஹார்ட்டுக்கு ஸ்லோவாக தான் போகும் இதே மாதிரி தான் இந்த பள்ளிக்கரணை மாஸ்லேண்ட்லேருந்து போகிற தண்ணியில் தான் நம்ம குப்பை போடுறோம் அதுதான் போய் ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரைனேஜில் அடைச்சிக்குது நமக்கு பிளாக் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் ஆன்ஜியோ பண்ணி அந்த பிளாக்கை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரைனேஜில் பிளாக் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதே மழைக்காலம் வந்தால் தான் நமக்கு தெரியும் அந்த நேரத்தில் அங்கே போய் நம்ம ஆன்ஜியோ பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ சவுத் சென்னையில் நிலவர தண்ணி பிரச்சனைக்கும் சரி மழை பெஞ்சால் வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வரத்துக்கும் சரி நார்மலாக பைப்பில் வர தண்ணி பொல்யூட் ஆகி வரத்துக்கும் சரி இது எல்லாத்துக்குமே பள்ளிக்கரணையில் நம்ம குற்ற குப்பை ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது இதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை தான் கூவமாறுலேயும் நடக்குது ஸோ அந்த கூவமாறை எப்படி சயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கூவம்னு டைப் பண்ணுங்கள் இல்லை எங்கள் ஏரியாவில் இதை விட பயங்கரமான பிரச்சனைகளாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் அதை பற்றி அடுத்த அடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் சரி அதை இங்கே குப்பை கொட்டுறதுல இவ்வளோ பிரச்சனை ஏற்படுது அப்புறம் எதுக்கு கவர்மெண்ட் இங்கே குப்பை கொட்டுறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இது எல்லாமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு பெருங்குடியில் இருக்கிற செவ்வாரம் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் ஒரு பத்தொம்பது ஏக்கர் நிலத்தை தான் கவர்மெண்ட் குப்பை கொட்டுற இடமா அறிவிச்சாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் அந்த இடம் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆனதுனால அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ட்ரையான மார்ஸ்லேண்டில் குப்பையை கொட்டி அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுது சிஎம்டிஏ ரிப்போர்ட் படி சென்னை மூவாயிரம் டன் வேஸ்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஒரு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு நாளைக்கு அதில் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வேஸ்ட்டை நம்ம கொடுங்கையூர்லேயும் பள்ளிக்கரணையிலையும் தான் டம்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் டெக்னிக்கலி இந்த வேஸ்ட்டை பயோடிகிரேடபிள் அண்ட் நான் பயோடிகிரேடபிளாக பிரித்து ரீசைக்கிளுக்கும் எனர்ஜி பிளான்ட்டுக்கும் அனுப்பணும் ஆனால் இங்கே பிரச்சனை என்னென்னா அங்கே டம்ப் பண்ணுற வேஸ்ட்டை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ரீசைக்கிளுக்கும் எனர்ஜி பிளான்ட்டுக்கும் போகிற வேஸ்ட் கம்மி அதனாலேயே கடந்த நாற்பது வருஷத்தில் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் டன் வேஸ்ட்டை நம்ம பள்ளிக்கரணையில் டம்ப் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் நடக்கும்போது தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பள்ளிக்கரணையை ராம்சார் சைட்டாக அறிவித்தாங்க இந்த யூபிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் ஈரானில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சில் ராம்சார் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் யுனெஸ்கோக்கு கீழே வரக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வெட்லேண்ட்ஸ் எல்லாம் கன்சர்வ் பண்ணி அதை வயசாக யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் க்ரைட்டீரியாஸ் படி வருஷா வருஷம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சில வெட்லேண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணி அதை ராம்சார் சைட்டாக அறிவிப்பாங்க அப்படி அறிவிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த ஊர் கவர்மெண்ட் அந்த வெட்லேண்டை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணும் நம்ம கவர்மெண்ட்டும் இந்த வெட்லேண்டை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்க அதில் ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸ் தான் பயோ மைனிங் ப்ராசஸ் இப்போ தான் அது ஒவ்வொன்றா வந்து பயோ மைனிங் பண்ணி இப்போ தான் சரி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இந்த ப்ராசஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குப்பைகள் எடுத்து அதை அதிகமான சன்லைட்டுக்கும் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்க்கும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அதை மக்க வச்சுருவாங்க அப்படி மக்காத குப்பையை ஃபேக்ட்ரிக்கு ஃபியூவல் ஆகும் ரீசைக்கிள் பண்ணவும் அமுச்சு வச்சுருவாங்க இப்படி பண்ணுறது மூலமாக இந்த டம்பியாடை மூணு வருஷத்தில் சரி பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் தி பிளான் இஸ் தேட் ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் தி ஹோல் ஏரியா will be reclaimed we estimate about 50000 uh, tons of methane uh, generation to be totally controlled so right. that is the uh, environment positive impact to the environment as a uh, in the process of bio mining kekave nalla irukla adha illa in the process pannumbodhu kaathu maasa edidu adanalai and the area va suthi irukravangalukku swasa prachana varadha solranga vandadilla indha madam romba odam mudiyadanal 52000 kudutha oxygen vaangi vechirukom corona ku vaangi indha illa indha kuppai ki vaangi nadu idu அப்போ இந்த குப்பைகளை சேஃபாக நம்மளால் கிளீன் பண்ணவே முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கும் வழி இருக்குது இந்தியாவுடைய கிளீனஸ்ட் சிட்டின்னு சொல்லப்படுற இண்டோரில் பதினஞ்சு லட்சம் டன் குப்பைகளை வெறும் மூணே வருஷத்தில் சேஃபாக கிளீன் பண்ணியிருக்காங்க
பள்ளிக்கரணையை சுற்றி நிறைய ஏரியாஸ்க்கு இப்போவும் ப்ராப்பரான ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் கூட கிடையாது ஸோ அந்த ட்ரைனேஜ் வாட்டர்லாம் டைரெக்டாக பள்ளிக்கரணை மார்ஷ்லாண்டுக்கு தான் வருது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலமையில் இருக்கிற பள்ளிக்கரணையில் பயோ மைனிங் பண்ணும்போது மோசமான ஸ்மெல்லும் டாக்ஸிக் கேசஸும் அதிக அளவில் ரிலீஸ் ஆக தான் செய்யும் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கிற முப்பத்தஞ்சு லட்சம் டன் குப்பைகளை பயோ மைனிங் ப்ராசஸ் மூலமாக ரிமூவ் பண்ணும் அப்படின்னா முதல்ல அங்கே குப்பை கொட்டுறதை நிறுத்தணும் இல்லை ரெடியூஸ் ஆகுது பண்ணும் அதுக்கு புதுசாக வர குப்பைகளை டீலோக்கலைஸ் பண்ணும் அதாவது பள்ளிக்கரணை கொடுங்கியூரில் மட்டும் எல்லா குப்பைகளையும் கொட்டாமல் இன்னும் நிறைய இடங்களில் வர குப்பைகளை தரம் பிரித்து சேஃபாக கொட்டுற ப்ராசஸை சீக்கிரமாகவே அவங்க பிளான் பண்ணும் நம்ம கவர்மெண்ட் ஆல்ரெடி இந்த ப்ராசஸை பிளான் பண்ணிட்டாங்க அதாவது ஆலந்தூர் அம்பத்தூர் ஆவடி திருவொற்றியூர் மாதிரியான இடங்களில் குப்பைகளை கொட்டுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இதனால் பள்ளிக்கரணைக்கு வர லோடு கொஞ்சம் குறையும் அது மட்டும் இல்லாமல் சிங்கார சென்னை டூ பாயிண்ட் ஓ திட்டத்தில் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சி தரதாகவும் சொல்கிறாங்க அவ்வளோ ஏன் பள்ளிக்கரணை மாதிரியே ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு ஸ்பாஞ்ச் பார்க்கை பில்ட் பண்ண போகிறதாகவும் சொல்கிறாங்க முன்ன மாதிரி இல்லை இப்போது நிறைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றியும் என்வாயன்மெண்டல் இஷ்யூஸ் பற்றியும் பேசுகிறாங்க அந்த ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பல ஐடியாஸும் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் எலெக்ஷன் டைம் பேசுகிற பேச்சா மட்டும் இல்லாமல் நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சென்னை ஒரு அழகான ஊராக இருக்கும் அதுலேயும் முக்கியமாக பிரசாந்த் நீலோட யூனிவர்ஸ் மாதிரி ரொம்பவே ட்ரையாக இருக்கிற பள்ளிக்கரணைய பிரபு சாலமனோட படம் மாதிரி ரொம்பவே பசுமையாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட ஆசை ஸோ இந்த வீடியோவை சென்னையில் இருக்கிற உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் முன்னாடி சொன்னேன்லாம் அந்த விஷயம் அதை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காம எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் திஸ் இஸ் ராகே